Gideões Missionários da Última Hora não é apenas um congresso de 10 dias, mas sim uma entidade missionária que atua o ano inteiro enviando missionários para os quatro cantos da terra. Realizamos missões no mundo há 38 anos e atualmente mantemos com sustento mensal mais de mil famílias de missionários em 43 nações com 64 projetos em ação. Uma obra séria de evangelismo e assistência social que conta com a sua ajuda para continuar indo avante. Una-se a nós. Seja você também um Gideão contribuinte. Meus amigos, irmãos em Cristo Jesus, eu faço o um convite para que você que nesse momento está assistindo essa programação possa visitar as nossas mídias sociais, o nosso Instagram, você possa também se inscrever no nosso canal do YouTube, o nosso Facebook, você possa estar ligado em tudo aquilo que está acontecendo aqui. Hoje em dia o Brasil, o mundo fica bem perto, né? Através das redes sociais, através da internet, nós podemos estar juntos e sentindo o avivamento o avivamento que acontece aqui no Ceará, você sentindo aí no sul do Brasil, você sentindo no exterior, e nós podemos estar mais juntos. Então, participa conosco, se envolva na obra, e não esqueça, nós somos Igreja do Senhor Jesus, e nós somos pentecostais até o final. Fica na paz. Seja um cristão mais preparado para expressar a sua fé. Faça cursos completos de teologia, hebraico bíblico, preparação para a escola dominical, Estude a Palavra de Deus com mestres capacitados. Elienai Cabral, Josué Brandão, Cláudio Gama, Alain Brizotti, Benhur Lopes, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros professores. Seja um pregador mais capacitado para pregar o Evangelho. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos online por apenas R$ 49,90 mensais. Venha estudar na Academia de Pregadores. A maior escola de teologia online do Brasil. É com muita alegria em meu coração que eu quero cumprimentar os gideões com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Falta-me palavras para agradecer a Deus pela rica oportunidade que Ele me concede de estar aqui. Essa é a 23 terceira edição dos Gideões que eu estou aqui. Eu nasci aqui dentro, eu cresci aqui dentro. E pela primeira vez eu estou tendo a oportunidade de estar ministrando a palavra de Deus. Escute só o que eu vou te dizer. Deus é fiel. Quer ver? Eu tinha apenas seis anos de idade, pastor Reuel. No meio dessa multidão, Deus usou um anônimo para chegar até mim e dizer... Menino, seis anos de idade, te prepare, porque um dia eu vou te colocar em cima desse púlpito pregando a minha palavra. Os anos se passaram e no ano de 1997, o pastor Gilmar dos Santos, que vai pregar à noite, estava aqui em cima desse altar pregando. E ele disse, Deus, no meio da mensagem ele parou e disse, Deus vai visitar um menino, uma criança que está aí no meio da multidão. Deus vai visitar e você vai ser tocado e será arrebatado depois do que eu falar. Deus está te tocando e está mandando eu te dizer. Hoje Ele está colocando nas suas mãos um lindo ministério pastoral. 20 anos atrás. Hoje, Deus está te chamando para ser um pregador da palavra. E para terminar a profecia Ele disse, como prova de que sou eu Deus que falo contigo hoje. Te prepare, porque um dia você vai pregar em cima desse altar. Eu, se eu fosse você, já colocava o glória na ponta da língua. Porque eu quero dizer que aquele menino está aqui. E aquele menino vem cheio de Deus para pregar para você nessa tarde. Para dizer, Deus é fiel. Aleluia, louvado seja o nome desse Deus. Pastor, muito obrigado. Pastor Reuel, irmã Giane, vocês são meus pais nas missões. 
Nós nos conhecemos no barco dos Gideões. A nossa amizade nasceu lá no campo missionário. E louvado seja o nome do nosso Deus por isso. Amo vocês, tá? Também quero cumprimentar estar ali atrás, representando meu amigo pastor Henrique Riami, irmã Rosana Riami. Muito obrigado, viu? Eu amo vocês. Eu aprendi a amar vocês e me sinto parte de vossa família. Muito obrigado por tudo. Deus abençoe vocês de uma maneira toda especial. Meu amigo pastor Alex Gonçalves, ele está me assistindo nesse momento. Eu gostaria que você soubesse o quanto que eu te amo, meu amigo. Se eu estou aqui hoje foi porque você entendeu a chamada de Deus para a minha vida. Muito obrigado por tudo, de coração mesmo eu agradeço. Aproveitando, já agradeço a cidade de Toledo que está em peso. Dá um glória a Deus aqui, dá uma olhada pastor. 800 quilômetros, a cidade de Toledo está aqui. Ó. Aqui no altar também, todos de Toledo, levanta a mão. Deus abençoe a vida de vocês, amigos na Europa, na Suíça, Portugal, a minha família que está me assistindo agora, é, nos Estados Unidos, meu sogro, pastor Homero, está nos assistindo lá, Deus abençoe a todos vocês de uma maneira toda especial. Pregadores que estão aqui, eu quero agradecer Renato Quadrelli, meu amigo pessoal, Lorinaldo Miranda, muito obrigado por sua amizade, viu? o senhor é muito especial na minha vida, pastor Bruno, assim todos os demais se sintam abraçados nesse momento. O relógio está correndo, então rapidamente eu quero aqui agradecer. Meu pai e minha mãe, se eu estou aqui hoje, foi porque vocês instruíram o menino no caminho que deveria andar. Muito obrigado por tudo que vocês têm feito na minha vida. Levanta a mão, minha irmã, meu cunhado, Alessandra, Magdiel. O Brasil vai ouvir falar desse casal. 40 dias nós passamos de consagração para mim estar aqui hoje e a minha família esteja, esteve junto comigo. Minha linda esposa, eu te amo, viu? O que nós choramos há 10 anos atrás, Deus está recompensando aqui hoje. Eu te amo, muito obrigado por tudo. Cadê meu filho? Chama ele aí. Brian, vem aqui, por favor. Pastor, isso aqui é simbólico, foi feito uma vez comigo, com o seu papai. E agora eu vou fazer com o senhor. Meu filho, irmãos, durante algum tempo ele juntou moedas. E assim como meu pai me ensinou, hoje eu estou ensinando meu filho. Filho, vem aqui, por favor, traga aqui para o papai. Ele está trazendo a oferta, leva ali para o pastor Reuel a oferta missionária da Arca da Aliança. Esse é o Brian, e ele está ofertando, irmã Giane, assim como eu, eu aprendi, eu estou ensinando. Um dia meu pai fez isso e eu levei para o seu pai. Ele está fazendo o gesto do meu neto, ele encosta a cabeça no ombro da gente. Que lindo, maravilha. Deus abençoe. Vamos para a palavra, porque eu estou 24 anos esperando para pegar esse microfone na mão. Abra sua Bíblia juntamente comigo no Evangelho segundo escreveu Mateus. Capítulo de número 26, versículo de número 38 e 39. Eu quero aqui, enquanto você procura na sua Bíblia, agradecer ao meu grupo de intercessão, liderado pela Alcione, que está na cidade de Toledo. Nesse momento de joelho dobrado, as irmãs estão orando. Também pastor Ezenete, a intercessora da Igreja Batista da Lagoinha, está me assistindo, está intercedendo por minha vida com todos os demais que estão também, juntamente orando pela minha vida na Europa, no Brasil, Deus abençoe a todos vocês, meu intercessor também, Tiago, Deus abençoe sua vida, louvado seja o nome do nosso Deus, Mateus capítulo de número 26, versículo de número 38 e 39, diz o seguinte a palavra do Deus Altíssimo, então disse Jesus, a minha alma está cheia de tristeza, até a morte, ficai aqui, e vigiai comigo, indo um pouco mais adiante, prostrou-se com seu rosto, orando e dizendo, pai, se possível, afasta de mim, este cálice, amém? Feche a sua Bíblia, coloque-a sobre o banco, curve a sua cabeça, e vamos falar com Deus, Querido Deus e amado Pai, eu me coloco neste momento em Tua presença. Deus, eu estou aqui, Deus, para reconhecer que eu nada tenho, nada posso, que eu nada faço. Mas à medida que isso eu reconheço, eu também reconheço que o Senhor é, que o Senhor pode e que o Senhor faz. Para acrescentar, eu digo que o Senhor é fiel, porque se eu estou aqui, é porque o Senhor é fiel. Muito obrigado por tudo e tudo que eu lhe peço nesse momento. Me usa mais uma vez, debaixo da intrepidez da Tua Palavra. E que tudo quanto acontecer aqui, seja para honra e para glória do Teu Santo e Bendito Nome. Podeis estar assentados neste exato momento. Meus 
Queridos e amados irmãos, o texto que acabará de ser lido, ele faz menção a algo que ocorreu no dia 14 de abril do ano 29 depois de Cristo. Esse dia ficou muito marcado na história, porque esse dia é o último dia que Jesus Cristo esteve em liberdade. Porém, para compreendermos melhor esse texto, é necessário que nós retrocedamos três dias antes. Retrocedendo três dias antes, nós chegaremos no dia em que a profecia, que setecentos e poucos anos atrás fora proferida pelo profeta Isaías, estava acontecendo. Jesus Cristo está chegando em Jerusalém pela última vez. Jesus Cristo está chegando em Jerusalém montado em um jumentinho. Isso mesmo, o filho unigênito de Deus, aos seus 33 anos de idade, está entrando em Jerusalém, montado em um jumentinho, o interessante é que são três dias antes, e três dias antes dentro da cultura judaica aponta a preparação para um grande evento daqui a pouco você vai entender que evento é esse, Jesus Cristo vai entrar em Jerusalém, enquanto ele está entrando em Jerusalém, algumas coisas começam a acontecer esses últimos três dias que Jesus esteve vivo, foram três dias que ficaram marcados por Jesus Cristo ter ensinado muito, seja através de parábolas, seja através de ensinamentos, seja através de sermões, Jesus Cristo estava ensinando, ensinando muito no decorrer desses três dias, o interessante é que Jesus Cristo vai pegar os três últimos dias da sua vida, para ensinar a palavra, me permita nesse momento, abrir um parênteses já para começar e para ver se tem alguém comigo na mensagem, nós também estamos vivendo os últimos dias na face da terra, e mediante aos dias que nós estamos vivendo, eu quero dizer para você, nós precisamos aprender com Jesus, porque Jesus usou a etapa final, para trazer palavra para aquele povo, ei, eu e você estamos vivendo os últimos dias na face da terra, então eu vou te dizer uma coisa, eu me alegro em estar nesse altar, porque eu sei que esse é o altar onde tem palavra, então meu irmão, você que ama a palavra, você está no lugar certo, sabe por quê? Porque a palavra que salva, é a palavra que cura, é a palavra que liberta, é a palavra que prepara, é a palavra que molda e muda o homem e leva para morar no céu com Deus. E fica tranquilo, porque o menino veio cheio de palavra para pregar. Esse lugar é diferente, é bom demais. Aleluia, eu estou sentindo Deus de perto aqui Esses três dias não vão ficar marcados apenas pela palavra de Jesus Cristo Mas também por uma atitude que ele tomou A minha Bíblia diz que Jesus vai ao templo E ele vai ao templo para purificar o templo Vista a bagunça que estava no templo Jesus Cristo antes de morrer na cruz Era necessário que ele fosse ao templo para colocar ordem na casa, ah essa madrugada enquanto eu falava com Deus, o Espírito Santo de Deus disse ao meu coração, anuncie aos Gideões, meu nobre pastor, Gilvan Rodrigues, é uma honra estar aqui, anuncie aos Gideões que eu vou visitar alguns templos, eu vou colocar ordem em algumas bagunças que estão acontecendo na nação brasileira, Infelizmente É uma realidade Pastor com que moral que você fala isso Eu falo com moral de quem é pastor da igreja sede da minha cidade Eu sei do que eu estou falando Jesus Cristo vai começar a visitar Jesus Cristo vai começar a virar a mesa Jesus Cristo vai começar a colocar ordem Jesus Cristo vai acabar com a bagunça que estão fazendo com a casa dele Jesus vai ser mal interpretado quando Jesus Cristo diz isso, os homens ouvem e juntam isso à atitude de Jesus de ter dito que o templo seria derribado e em três dias se reergueria. Eles interpretam completamente equivocado. Os dias vão se passar e isso será determinante para a crucificação de Jesus Cristo. Mas daqui a pouco eu falo sobre isso. Jesus Cristo vai finalizar os três dias e vai chegar então no dia do texto que for ali. Quando chega esse momento, Jesus Cristo vai acordar pela manhã do dia 14 de abril, do ano 29. Aquele rosto que trazia paz, aquele rosto que trazia segurança, tinha dado lugar a um rosto contrito, 
preocupado, cabisbaixo, os discípulos nunca tinham visto o rosto de Jesus Cristo como eles viram naquela manhã, Jesus Cristo está cabisbaixo e preocupado, os discípulos olham para eles, olha para o semblante de Cristo e vê que tudo está diferente, é aí então que ele vai dar ordem para que seus discípulos preparassem dois últimos adventos, que eles preparassem a última refeição e a última ceia, é aí então na preparação disso, no intervalo entre um advento e outro, Jesus Cristo vai começar a trazer uma riqueza, uma profundidade de ensinamento, é nesse período que Jesus Cristo vai ensinar para eles da seguinte maneira, arruma para mim uma vasilha com água, eu vou lavar os pés dos meus discípulos, nesse momento, Jesus Cristo vai começar a dizer para eles, e para quem é bom entendedor, vai entender o que eu estou falando, no meu reino as coisas são diferentes, no meu reino o menor é o maior, no meu reino as coisas são um pouquinho diferentes do que vocês estão imaginando, no meu reino, aquele que serve é maior do que aquele que está sendo servido, é graças ao reino que eu estou aqui, é graças ao Senhor ter uma visão de reino que eu estou aqui, porque eu não tenho voz de pregador, não tenho idade de pregador, não tenho nada do que dizem que tem que ter para ser pregador, mas eu tenho Jesus Cristo, e quem tem Jesus tem visão de reino, eu estou sentindo a presença dele aqui, o tempo vai passar, a última refeição e a última ceia ocorrem, logo depois disso, Jesus Cristo, vai cantar um último louvor, e eu tenho muita curiosidade para saber o que foi cantado nesse louvor, mas o dia que eu chegar lá eu pergunto para ele, depois disso, Jesus Cristo vai ir para o monte para orar, ô oh, irmão, eu não sei se você entendeu o que eu falei, o filho unigênito de Deus, no momento da agonia, o pastor Dorinaldo, ele vai para o monte orar, eu vou falar no nome da minha geração pastor, eu estou muito preocupado, porque a minha geração quando está com dificuldade, vai para a rede social, vai falar com quem não tem nada para oferecer, eu estou muito preocupado, porque eu estou no meio de uma geração, que está orando pouco demais, ficou difícil falar glória, fala ai ai ai, Abasturialai. entenda uma coisa, se tudo está difícil, entra para dentro do teu quarto, feche a porta, e vai falar com quem tem poder para resolver o teu problema, está difícil, faz o seguinte, vai para o monte, vai para o templo, vai para lá, pro, debaixo do pé de laranja, do pé de limão, mas vai falar com Deus, porque a resposta está em falar com o Pai, Jesus Cristo vai sair dali, e Ele vai ir, mas Ele não vai sozinho, Jesus Cristo quando Ele vai para o Monte das Oliveiras para orar, Ele leva consigo três dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, com Jesus Cristo eles foram em quatro pessoas para o monte, a minha Bíblia diz que quando Jesus Cristo chega no pé do monte, Ele dá ordem para que dois dos seus discípulos, Tiago e João permanecessem ali, e a Bíblia diz que Ele vai com Pedro um pouco mais adiante, ele vai mais adiante, e eu vou ver aqui um raro momento de fraqueza de Jesus Cristo, que eu confesso que quando eu li isso aqui, pastor Bruno, me espantou muito, Jesus vai começar aquele momento de oração da seguinte maneira, pai, se possível, afasta de mim esse cálice, ô meu irmão, quando eu olhei para isso, eu falei, opa, peraí, não parece Jesus falando, ele disse, pai, se possível, cancela esse projeto de cruz, é isso que o texto está falando, se possível, anula tudo, a agonia está muito grande, a dor está muito grande, é nesse momento, que eu fui olhar nas minhas 28 versões bíblicas que eu estudo, é nesse momento que eu fui olhar em Mateus, Marcos, Lucas e João, e quando esses três ou quatro livros falam acerca desse assunto, todos eles, depois de Jesus falar, pai, se possível afasta de mim esse cálice, tem um ponto e uma vírgula, ah, esse ponto e a vírgula mudou a história da humanidade, 
é nesse ponto e vírgula, e daqui a pouco você vai glorificar a hora que você entender, que eu descubro que de acordo com a gramática da língua portuguesa, um ponto e uma vírgula nada mais é do que um tempo, para que se possa raciocinar, obter uma resposta, para depois terminar a sentença, ou oh, a hora que eu li no Aurélio, que é tempo para obter uma resposta, eu olhei e vi que Jesus estava orando, quem ora fala com Deus, ah eu fiz a pergunta, oh Deus, o que, que foi que o Senhor falou para o seu filho para ele mudar de ideia? Porque o início do versículo, imagina, ele não tem nada a ver com o final. Logo, tem que ter tido uma interferência para que ele fosse mudado. Fui estudar geografia bíblica. Diga-se de passagem, eu a amo. Eu descobri que o Monte das Oliveiras é um monte, Renato, com 810 metros de altura. Descobrindo isso, logo eu me recordei que em Gênesis, capítulo de número 22, tem um outro monte que também tem 810 metros de altura. Mas não é Monte das Oliveiras, é Monte Moriá. Estudando eu descobri que não são dois montes. É o mesmo monte que com o passar dos anos trocou de nome. Aquele que era Monte Moriá se tornou em Monte das Oliveiras no período de Jesus Cristo. Eu falei, opa, tem um mistério aqui. Aí eu fui para o joelho. Ah, Lorinaldo, eu fui para a oração. Eu falei, eu só saio daqui quando a revelação descer. E se preparem porque vocês vão ouvir uma das mais lindas revelações que Deus deu a mim, pastor. Para facilitar a compreensão dos senhores e das senhoras. É necessário que eu faça uma conjectura dentro desse texto. Com muito cuidado para não ofingir nem a melética, nem a hermenêutica bíblica. Com muito cuidado eu vou fazer essa conjectura. O que foi que o pai respondeu para o filho? Partindo desse princípio. Eu quero imaginar o filho de joelhos dobrados rosto no pó, orando e dizendo, pai, se possível, afasta de mim esse cálice, o pai vai olhar para o filho e vai dizer o seguinte, meu filho, daqui a pouco você continua a oração, mas agora nesse momento, deixa eu refrescar a sua memória, deixa eu lhe contar uma história, meu filho, é nesse momento, que o pai vai olhar para o filho, e vai dizer, meu filho, não é a primeira vez que você vem a esse monte, o filho vai dizer, sim meu pai, eu sei, não é a primeira vez, quase todas as vezes que eu vim a Jerusalém, eu orei nesse monte, não meu filho, você não está entendendo, aproximadamente dois mil anos atrás, presta muita atenção na história que eu vou te contar filho, aproximadamente dois mil anos atrás, tinha um homem que morava na terra de Ur dos Caldeus, e o nome dele era Abraão, eu chamei ele, mudei o nome dele, transformei ele em Abraão, ele tinha muitas características, dentre elas a que mais se destacou foi a fé. Eu fiz a ele uma promessa e ele obedeceu a promessa e acreditou na promessa. O tempo se passou e no ano 1867 eu decidi cumprir essa profecia. Ano 1867, senhoras e senhores, nascia Isaac, o filho de Abraão, o filho da promessa. Os anos se passaram e 33 anos depois. Ano de 1837, de 67 ao 34, 33 anos depois, eu decidi, meu filho, pedir o filho dele em sacrifício a mim. Naquele momento ele não te tumbiou, não. Ele entregou o filho Nigeri toda a promessa de 33 anos por amor a mim. Quer ver? Eu vou te contar a história. Ele sai da casa dele, ele morava em Berceba, 82 quilômetros de Berceba até Moriá. 82 quilômetros para aquela época era a caminhada de três dias, você vai dar glória agora, quer entender? Três dias, a preparação para um grande evento. Não entendeu? Daqui a pouco você entende. Olha só, mas ele não saiu da casa dele sozinho, meu filho, ele levou consigo dois servos, totalizando na saída quatro pessoas. Tem gente que está pegando o mistério. Ei meu filho, escute Ele não veio só, ele também trouxe um jumentinho Três dias depois eles chegaram no pé do monte Moriá Quando eles chegaram no pé do monte Moriá Abraão deu a ordem para que dois dos seus servos permanecessem E subiu somente Abraão e Isaac Só que tem um mistério aqui meu filho Ele pegou a lenha, colocou nos ombros de Isaac e eles subiram junto o monte Fica tranquilo, eu sei que você está preocupado aí Porque você te tumbiou no caminho, meu filho Mas não se preocupe que o filho dele, Isaac, também te tumbiou Uma vez só, que nem você 
ele olhou e falou, papai, está aqui a lenha, está aqui o fogo, está aqui o cutelo, e o cordeiro papai, naquele momento Abraão com nó na garganta vai olhar e vai dizer, o cordeiro Deus proverá, o cordeiro Deus proverá, escute, eles continuam a caminhada, quando eles chegam lá em cima, o pai está contando para o filho, Deus está contando para Jesus, naquele momento, Abraão vai preparar o holocausto, vai pôr a lenha, vai colocar o filho, amarrar o filho, e quando Abraão passa a mão no cutelo, para imolar o próprio filho, e oferecer a Deus em sacrifício, você sabe o que aconteceu Jesus? Ô oh, papai, eu lembro sim, é, foi você que bradou naquele momento meu filho, pastor o que o senhor está falando, a Bíblia fala lá em Gênesis 22, que foi o anjo do Senhor, ei escute, anjo não jura por ele próprio, na sequência pela segunda vez, a minha Bíblia diz o seguinte, o anjo se posicionou, o anjo do Senhor se posicionou e disse, juro-te por mim mesmo, que porque tu não me negaste o seu filho unigênito, eu engrandecerei o seu nome, abençoarei quem te abençoar, amaldiçoarei quem te amaldiçoar, e te bendita serão todas as famílias da terra, deixa o menino pregar, escute só, o cordeiro foi substituído, naquele momento o pai vai olhar para o filho no monte das oliveiras, pastor Isaías Guedes, meu pai, e vai dizer, filho, teve um homem que não me negou o filho unigênito dele, você acha que eu vou negar o meu por amor a eles? Espera aí Jesus, já vai, já vai terminar a frase, e prepara para dar um pulo na tua cadeira agora, para glorificar o nome dele, e solta esse glória a Deus aí, que senão você vai se engasgar daqui a pouco, ei escute só, ele falou o seguinte, eu sou onisciente, onipresente, onipotente, dentro da minha perfeita sabedoria, isso por conta e risco meu, não está na Bíblia, ele falou, permita eu abrir uma janela no futuro, dá só uma olhadinha, 27 de abril do ano de 2018, ah, ah, na tarde daquele dia, dá só uma olhada para dentro daquele ginásio, dá uma olhada para o púlpito daquele ginásio, eles estão lá por causa de você, eles estão lá por causa de você, vai desistir agora ou vai continuar? Ei, 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 vai desistir agora ou vai continuar? Eu quero imaginar Jesus Cristo ficando em pé, enchendo o pulmão de ar, e falando, e agora se você não glorificar, agora eu vou fazer que nem o trovão, eu vou parar. Jesus enche o pulmão de ar, e vai liberar a seguinte expressão, o final do versículo... Pai, todavia, não seja feito como eu quero, Pai, todavia não seja feito a minha vontade, mas sim a Tua que estás nos altos céus, eu não desisto, eu vou até o fim, eu vou até o fim, olha só, Ele não foi até o fim por causa de você, Por que, que você está pensando em desistir? eu sei que isso aqui tem endereço, quantas pessoas saíram da sua casa dizendo, é o último Gideões que eu vou, quantas pessoas saíram da sua casa dizendo, eu não oferto mais naquela obra, quantas pessoas saíram da sua casa dizendo, ei, eu vou morrer, se Deus não falar comigo naquele lugar, eu vou morrer, então tá, Deus está falando, Ele não desistiu, você está pensando em desistir por quê? Levanta essa mão e adora o nome dEle, você está pensando em desistir por quê? Você está pensando em desistir por quê, meu irmão? Olha só o que, que Ele passou por amor a você, escute, vou falar uma que desceu aqui agora, Carabadacantramana, essa é por conta e risco meu também. O filho está saindo da oração, o pai olha para ele e fala bem assim, Jesus espera só mais um pouquinho. 
Daqui 43 dias nós se encontramos nesse monte de novo. Quem lê Bíblia glorificou, quem não lê Bíblia com o meu moço que vai glorificar depois. Depois você vai entender o que eu acabei de dizer. Escute, naquele momento, Jesus Cristo está saindo dali. Quando Jesus Cristo está saindo dali, e agora vai doer um pouquinho, mas eu vou falar. Está vindo 760 soldados de infantaria. Está vindo 260 soldados da cavalaria. E no meio desses mais de mil homens também tinha alguns que, tinham, que haviam sido enviados pelo Sinédrio para verificar se realmente Jesus Cristo tinha sido preso. No meio dele estava Malco. Malco não era soldado, não. Malco era um dos que vieram para ver se Jesus estava preso. Pastor Reuel, tem uns aí no meio que vieram para ver se os gideões é o que falam mesmo. Ah, mas a espada, a espada quem é sabedor vai entender, a espada vai cortar a orelha deles aqui hoje, e eles vão ter um encontro com Jesus Cristo, e Jesus vai fazer o um milagre, e eles vão voltar para casa falando, ei, 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 crucificaram ele, ele morreu, mas ele é poderoso para fazer milagre, o Gideão está cheio de Deus, aleluia, Judas vai chegar e vai beijar Jesus, Jesus Cristo então vai preso, vai ser conduzido ao pátio pretorial, Jesus vai chegar no pátio pretorial, vai ser amarrado e até então a Bíblia não fala sobre a palavra crucificação. Sabe por quê, senhores? Senhoras. Porque eles não haviam definido qual seria a forma que Jesus morreria. Eles não tinham ainda uma condenação plausível para pedir como eles queriam que Jesus morresse. Pôs o Pilatos vai olhar e vai dizer bem assim, não tem nada para acusar esse homem. O que vocês estão falando não é o suficiente para condená-lo. É no meio disso aí que Jesus Cristo vai estar, e agora é para os é pregadores da palavra que eu vou dizer aqui agora, Jesus Cristo vai estar ali, quando de repente vai chegar um representante do Sinédrio, a Bíblia não fala o nome dele, também nem precisa, mas a Bíblia vai dizer que ele começa a indagar Jesus Cristo acerca do que ele havia pregado, aí Jesus Cristo segurou firme tudo quanto ele tinha falado, o evangelista João vai me dizer que nesse momento, esse soldado vai esbufetear a cara de Jesus Cristo com um golpe muito forte, Irmão, o que Isaías profetizou não estava acontecendo ainda. Eu olhei para o texto e falei, Jesus, por que, que o Senhor permitiu esse homem fazer isso com o Senhor? A crucificação não tinha começado ainda, por que, que o Senhor autorizou isso? Jesus disse para mim, três meses antes, eu havia pregado, quando bater em um lado do seu rosto, dê o outro. O texto bíblico no Evangelho de João vai dizer que Jesus se emudeceu. Você vai glorificar a hora que você entender. E se você não glorificar, você vai se autodenunciar. Uma coisa é pregar. Outra é sustentar aquilo que foi pregado. Você está vendo que não teve quase ninguém se manifestando? Jesus pregou e depois Ele sustentou o que Ele pregou. Ei, tem essa uma geração nova se levantando, que eu estou no meio dela, que está louco para sustentar aquilo que prega. Uma coisa é pregar, outra é sustentar aquilo que prega. Jesus se emudeceu, Bruno, para sustentar aquilo que ele tinha pregado. Escute. Jesus Cristo vai estar naquele momento amarrado, preso ali. A noite já está entrando e a madrugada está chegando, Jacir. E no meio disso, não tem condenação para Jesus plausível para fazer o que fizeram, o sinédrio que não acorda de noite para orar, acorda de madrugada para descobrir uma maneira de crucificar Jesus, o sinédrio vai se reunir, vão começar nas leis, temos que achar alguma coisa para condenar esse homem, aí por volta das quatro horas da manhã, a minha Bíblia diz que, aproximadamente 70 homens chegaram, uma rua estreita de Jerusalém, que dava é, ligamento do pátio pretorial para o palácio, e eles começam a gritar, crucifica-o, crucifica-o, ô oh, meu irmão, da onde que eles tiraram essa condenação para Jesus? Foi a pergunta que eu me fiz quando eu ouvi o crucifica-o, a resposta veio e veio de dentro da Bíblia, Esdras capítulo de número 6, versículo de número 11, 
a minha Bíblia diz o seguinte, no período de Esdras e Neemias, no período da reedificação do muro e do templo, nesse período o rei Dário lançou um decreto, que todo aquele que se levantasse, profanasse o templo, ou propagasse a destruição do templo, escute, esse deveria ter a sua casa destruída, uma madeira, uma viga deveria ser tirada, e ele deveria ser pregado e crucificado na madeira da sua própria casa, aqui veio a resposta para mim, o porquê que Jesus foi crucificado, e o porquê que eles gritavam crucifica-o, a hora que a condenação chega automaticamente, eles têm que conduzir Jesus à crucificação. E o ritual da condenação, da crucificação, acontecia mais ou menos da seguinte maneira. Naquele momento, a Bíblia diz que eles pegaram Jesus Cristo. Dois soldados de tamanho diferente. Pegaram, cada um portava um chicote em sua mão. Nesse chicote, nesse instrumento de tortura, eram tiras de couro e na ponta dessas tiras, bolinhas de chumbo, com pedaços de ossos estavam na, nas pontas daquele chicote. Escute, 40 chibatadas Jesus levou naquele momento. Eu fui estudar acerca disso, eu fui ver os relatos de Flávio José e também de um historiador, um médico historiador legista, especialista em crucificação. Ele vai dizer que na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta, na sétima, na oitava, e na décima chibatada, era o suficiente para cortar toda a pele de quem estava sendo crucificado, como os soldados tinham tamanhos diferentes, automaticamente o corpo de Jesus foi todo deslacerado, você que trouxe lenço, pega ele na sua mão, que você não sentir agora, é sinal que você é um crente com defeito de fabricação, Crente que ao falar da cruz não se comove por Jesus Cristo e pelo sofrimento que ele passou, está com problema. Eles vão ir para a vigésima, para a trigésima. E esse legista vai dizer que a partir da trigésima vez, a partir da trigésima chibatada, era possível ver membros internos, órgãos internos e até mesmo os ossos de Jesus Cristo. Não pense vocês que eles batiam e ao retirar eles iam tirar com cuidado cada tira daquela. Não, eles puxavam e à medida que eles puxavam provavelmente arrancava a pele, arrancava a carne, arrancava a tendão de Jesus Cristo. Para cumprir o que o profeta Isaías havia proferido. Silêncio, ele não abriu a sua boca. Não abre a boca Em silêncio Como o cordeiro mudo levado ao matador Ele está quieto Depois disso pegaram uma coroa de 72 espinhos Antes de ser pastor eu era paisagista E eu sei muito bem sobre planta E não existe espinho mais rígido Mais duro e mais pontiagudo Do que o espinho da madeira cássia Brava Que fora usado Aqueles 72 espinhos cravavam no crânio, e à medida que Jesus andou, aquilo esfregava o crânio dele, promovendo uma dor ainda maior do que a das chibatadas. Depois disso, pegaram a viga de sua casa, colocaram sobre os seus ombros uma madeira de 50 a 60 quilos, mais ou menos. E Jesus Cristo vai ter que andar um caminho de 600 metros, do pátio pretorial até o Gógota, o Monte Caveira. Vai acontecer algo sobrenatural aqui agora nesse momento Jesus Cristo está andando Historiadores vão dizer Que o que Isaías profetizou se cumpriu Nesse trajeto de 600 metros Que Jesus percorreu Aonde as pisadas de Jesus Cristo ficavam O sangue ficava no chão E as pessoas que vinham atrás dele, irmã Gianni, Eram curadas instantaneamente Escute, quem está enfermo aqui levanta a mão juntamente comigo, quem está enfermo levanta a mão junto comigo, é profético que eu vou fazer aqui, quem tem algum tipo de enfermidade levanta a mão juntamente comigo, agora você pega essa mão abençoada e coloca no local da sua enfermidade, pega essa mão abençoada e coloca no local da sua enfermidade, e na ordem que Jesus me deu eu vou fazer... Ei, 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 o menino também tem dom da cura Escuta, o Jesus do menino vai curar aqui agora Escuta o que eu estou falando Ei, olha só 
pelas suas pisaduras, pelas suas pisaduras, sejam curados agora! Jesus vai continuar aquela caminhada, eu preciso correr, Jesus vai continuar aquela trajetória, e Ele vai chegar então até o Gógota, quando Jesus está chegando ao Gógota, ao chegar lá eles arrancaram uma túnica que estava sobre Ele, você já parou para analisar? Aquela túnica ao ser arrancada deve ter arrancado pedaço de carne, pedaço de pele de Jesus Cristo, naquele momento... Eles pegaram Jesus Cristo e pregaram as suas duas mãos e os seus dois pés, naquela cruz. Não pense você que a madeira era plana, não, a madeira provavelmente era cheia de felpas. E naquele momento que a cruz é levantada, ela deve ter descido para dentro do buraco. E Jesus preso por pregos, por cravos, deve ter tido um baque. Deve ter seu corpo todo marcado naquele momento. Sabe por quê, meu irmão? para nós estarmos aqui hoje e termos o direito de morar no céu, e está tão difícil para você dar um glória a Deus por causa disso, glorifica o nome dEle, foi porque foi por mim e por você que Ele passou por isso, naquele momento, Jesus Cristo vai estar na cruz, Ele vai ficar na cruz das nove horas da manhã até as três horas da tarde, que foi o período que Jesus Cristo morreu, naquele momento, em que Jesus esteve na cruz, Ele liberou sete frases, dentre essas sete frases, eu quero dizer duas que marcaram muito, Jesus teve sede, e quando Ele teve sede, Ele pediu água, e deram para Ele bebida ácida, o interessante é que o mesmo Jesus, que quando eles tiveram sede, Ele pegou água e transformou em vinho, agora está com sede, está pedindo água e estão dando para Ele bebida ácida, é fácil apontar o dedo, mas infelizmente, muitos hoje estão fazendo a mesma coisa, e você entendeu o que eu quis dizer? Jesus Cristo vai falar essas frases e por fim Ele fala a última das frases, com seus braços esticados pregados naquela cruz, ele vai se apoiar em cima dos pregos que o seguravam seus pés. Vai contrair o diafragma e vai dizer, Pai. Pai. Está consumado, papai. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E é nesse momento que Jesus Cristo vem a óbito. Ele morre, depois que Jesus morre, Marcelo diz, a minha Bíblia diz, que Jesus Cristo foi pego por José de Arimateia com o auxílio de Nicodemos, aquele que era principal da sinagoga quando Jesus iniciou o ministério, eles conduzem o corpo de Jesus até o jardim do túmulo, colocam Jesus lá dentro, a pedra é removida e é fechada, olha só que interessante, antes disso, deixa eu dizer uma coisa para vocês, Desceu agora aqui uma revelação quentinha, na cruz do Calvário ainda, quando chegaram para verificar se Jesus Cristo estava morto ou não, eles furaram o lado de Jesus, escuta só, lá no jardim pastor Helwell, quando o lado de Adão foi aberto, saiu, prepara o glória aí, quando o lado de Adão foi aberto, saiu a noiva de Adão, a Eva, na cruz, quando o lado de Jesus foi furado, prepara o glória aí, saía a igreja, a noiva de Cristo, pastor, o que o senhor está falando aí? O senhor sustenta essa heresia? É, eu sustento porque não é heresia, João estava ali, estava vendo e diz o seguinte, naquele momento eu vi, descer água e sangue, ei, água, o batismo do arrependimento, um dos primeiros sinais de, do início da igreja, ei, ei, sangue, santa ceia do Senhor Jesus Cristo, essas duas atitudes simbolizavam que ali nascia a igreja… Jesus é colocado no sepulcro, a pedra fecha a porta do sepulcro, a minha Bíblia diz o seguinte, que quando Jesus Cristo morre, 
ele vai até o inferno. Quando ele vai até o inferno, ele vai chegar lá, essa foi boa, ele vai chegar lá e vai resertar as contas com o diabo. Ele vai lá para cumprir a primeira profecia que fora liberado por Deus lá no jardim. Foca aqui, foca aqui. Olha só o que, que acontece. Eu imagino ele entrando na porta do inferno, dois demônios, endemoniado na porta do inferno, tendo um ataque epilético, porque Jesus estava chegando lá. Ele vai se apresentar até a presença do diabo. Ele vai olhar e vai falar, eu vim cumprir o que o meu pai falou. Abaixa essa sua cabeça aqui. Vem aqui, abaixa a cabeça. Ei diabo, escuta. O tempo passou. Eu, oh, eu demorei para vir para a terra, no meio disso surgiu um rei, Davi, um homem segundo o coração de Deus, que piorou para o teu lado, ele disse que não ia apenas pisar, ia calcar, calcar nada mais é do que colocar o calcanhar e esfregar, escuta só, olha só o que vai acontecer, diabo, coloca a tua cabeça aqui, você que é espiritual, vai dar um pulo na tua cadeira agora e vai glorificar o nome dele, coloca aqui, o diabo coloca... Jesus Cristo vai pegar, depois de ter pegado a chave do inferno da morte, vai colocar ah, o pé em cima da cabeça do diabo, vai amassar a cabeça do diabo, e nós estamos aqui por causa disso. Escuta só que eu estou terminando. A minha Bíblia diz que enquanto Jesus está lá cumprindo a sua obra, na terra, está acontecendo mais ou menos isso aqui ó, Segura aí, segura aí, segura aí. Olha só, você já vai cantar. Se quiser ficar em pé, pode ficar que eu tô acabando. Jesus Cristo, ao terceiro dia, domingo de manhã, seis horas da manhã, uma mulher vai até o túmulo. Maria Madalena vai chegar lá. E quando ela chega, a pedra havia sido removida. A Bíblia vai dizer que um ser se aproxima dela e diz, Ei mulher, por que você procura no meio dos mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Mas a curiosidade de Maria é tão grande que ela não se conforma, ela tem que entrar para dentro do túmulo. Quando ela entra para dentro do túmulo, pastor João Rodrigues, ela vai olhar e vai ver o seguinte cenário. Um recipiente onde Jesus Cristo deveria estar ali. Nas duas pontas, a Bíblia vai me dizer em João, que estava um anjo aos pés e outra cabeceira mas Jesus não estava mais ali, prepara o glória, porque tem uma revelação forte, que acabou de descer aqui, tanto no tabernáculo, quanto no templo, tinha um lugar conhecido como o santo dos santos, ele era dividido por um véu, o santo do santo dos santos, só o sumo sacerdote podia entrar lá, olha só, quando ele entrava lá dentro, sabe o que ele via? Uma arca, um anjo em cada ponta, e a presença no meio, só que tem uma coisa, a Bíblia diz que quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou. Eu devo estar falando de Deus para alguém aqui hoje. Pastor, você prova o que está falando? Prova. Logo depois, a minha Bíblia diz, que ela olha e vê que está vazio, ela escuta uma voz do lado de fora que diz em aramaico, Maria. Ela se vira, olha e diz, mestre, o senhor está aí do lado de fora. Ela vai correndo, se joga e se prostra aos pés do mestre. Pastor, quando ela se prostra aos pés do mestre, eu entendo uma coisa. O véu do templo se rasgou e a presença que deveria estar dentro do túmulo, estava do lado de fora, deixa eu ir mais adiante, a presença que era para estar dentro do túmulo, está dentro desse ginásio, se você está sentindo a presença, se manifeste a sua maneira, ô Paulinho você está muito quietinho viu, Agora sim nós vamos continuar esse louvor.
Sabe por quê? Pra sempre exaltar. Dá para você cantar esse louvor? Versículo de número 9 do capítulo 1 de Atos Enquanto dizia isso Vendo-lhes Foi elevado às alturas Aleluia. Uma nuvem recebeu ocultando os seus olhos E estando todos eles com os olhos fitos no céu Enquanto Jesus Cristo subia Eis que junto deles se puseram dois varões vestidos de branco, os quais disseram, varões galileus, porque estás olhando para o céu, esse Jesus, que dentre vós está subindo ao céu, um dia há de vir para vos buscar, um dia ele vai voltar para te buscar, ou rabadacataramanarraspeire alabarrai, só você que anseia pela volta de Jesus Cristo, eu lhe convido a adorar com o último louvor para a gente encerrar agora. Vem Jesus. Você sabe canta. Vem Jesus. Só você que quer que Jesus venha canta. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus. Vem Jesus. Ouvi o ginásio cantar agora? Vem Jesus. Vamos lá, mais alto. Vem Jesus. Só você que anseia pela volta dele, eu não estou te ouvindo ainda. Para encerrar mais bonito ainda, vamos lá. Vem Jesus. Vem Jesus. Aleluia, dê uma linda salva de palma para Jesus Cristo Aleluia. nessa noite. Acabei a mensagem. Pai, Senhor Jesus, povo de Deus, eu aposto Luiz Henrique, quero fazer um convite para que possamos estar juntos em grandes congressos, em grandes conferências de poder que nós faremos aqui no nosso estado do Ceará. Inauguramos há pouco tempo atrás uma das maiores catedrais de avivamento do Brasil. Uma catedral para 25 mil pessoas sentadas, 40 mil pessoas em pé. Você pode imaginar 
tremendo tudo, a glória de Deus descendo e muitas famílias sendo impactadas. Então, pastor, você, você que é ministro do Evangelho, você, meu irmão, me assiste nesse momento, eu faço o convite para que você venha conhecer de perto o nosso trabalho. Um trabalho que envolve ação social, onde muitas pessoas têm sido recuperadas é, do tráfico, da bandidagem, da droga, do alcoolismo. Muitas famílias têm sido restauradas pelo poder de Deus. Então venha, venha estar conosco, venha participar dos nossos congressos, das nossas conferências. Venha estar conosco e conhecer mais de perto o nosso trabalho. Eu fui liberto do vício da cocaína, eu fui curado de transtorno bipolar, depressão em alto grau. Sim, o Senhor Jesus me tirou da lama, da sarjeta e fez de mim um ministro do Evangelho, para que eu pudesse proclamar a verdade que liberta, a unção, o poder que desce do céu, que cura e que transforma as pessoas, que muda o temperamento, que transforma no caráter. Então venha você fazer parte desse grande avivamento, está aí o nosso endereço, vou estar passando imagens aí, que você vai se alegrar com o que Deus está realizando aqui no nosso estado. Um grande abraço e aguardamos você aqui. Fica na paz.